Здравствуйте! Мы вас приветствуем в нашем семейном садовом центре Богородский. Сегодня тема нашей передачи будет прекрасно цветущий куст гортензии. Гортензия садовая или крупнолистная – вид растений, относящийся к самым популярным декоративным кустарникам в мире садоводства. Она представляет собой красиво цветущий кустарник, способный перезимовать даже в открытом грунте. Цветение начинается в середине лета и продолжается до осени. В благоприятных для произрастания условиях, которыми в данном случае выступают субтропики, может разрастаться до 4 метров в высоту. Однако по мере продвижения в северном направлении ее размеры уменьшаются до 1 или 2 метров. Гортензии прекрасно сочетаются с хвойными растениями. В нашем питомнике представлено большое количество сортов туй, и сейчас я вам расскажу о некоторых из них. Туя – барабан – самая распространенная туя, быстро растущая, достигающая 3,5 метров в высоту. Она очень хорошо подходит для живой изгороди, хороша для стрижки. Есть туя смарагд – это колоновидная форма туи с плотной хвоей, растущей именно конусом и достигающей 2,5 метров в высоту. Есть также туя карликового размера, туя даника, шаровидной формы. Она достигает пол, полуметра в высоту и в диаметре. Некоторых наших посетителей, я заметила, часто пугают вот такие вещи, как покоричневение хвои. Не стоит пугаться покоричневения хвои, потому что это естественное отмирание хвоинок. Осенью желательно подкормить все удобрением для хвойных без содержания мазота, а весной простимулировать, опрыскать всю хвою раствором и пины или циркона. Туя нуждается в обильном поливе и в частом дождевании. Это поливать ее душем сверху по всей хвое. И очень часто люди пугаются приобретать рододендроны в нашей полосе, потому что считают, что они у нас не приживаются. Это глубокая ошибка. Эти прекрасные растения замечательно живут в нашем регионе. Для них нужны просто специальные условия. Они любят кислую почву и любят, когда их сажают в тенистых садах, в тени кружевов деревьев. Они любят тоже влагу. И зимой они скручивают свои листики. Это естественная реакция их на холод. смотрели некоторые сорта туй, но это не все хвойные. Есть еще и хвойные, это сосны, ели, разнообразные можжевельники. Сейчас я предлагаю пройти посмотреть некоторые сорта из них, и я немного о них расскажу. С помощью хвойных растений мы можем создать вечно зеленую группу в наших садах, которые будут радовать нас весь сезон. И зимой, когда будет э, все в снегу, они будут очень красиво и нарядно украшены снегом. Э, вот здесь представлены скальные можжевельники. Это самый узкий вид можжевельника, который достигает вот, высоты метров три с половиной. Сочетается прекрасно с соснами, с можжевельниками. Сюда же можно добавить и другие растения, опять же, которые мы предлагали вам, это азали и рододендрон. При построении композиции важно создать разные формы. Скальные можжевельники прекрасно создают вертикали, поэтому их можно использовать в композициях именно для подчеркивания вертикалей и оттенка цвета, так как они имеют красивый голубой оттенок. Обычно дизайнеры рекомендуют сажать группами хвойные растения. 
Но некоторые экземпляры можно посадить как единичными, они будут являться солитерами. И стуи, лиственницы, цуги можно создать прекрасные живые изгороди. Множество сортов можжевельников могут являться почвопокровными растениями, также заменяющими газон. Карликовые формы пойдут для создания альпинариев, вересковых садов, а также для контейнерного озеленения. Отлично сочетается с другими растениями – многолетниками, кустарниками цветущими и деревьями, имеющие разную окраску листа. Создавая композицию из хвойников, мы можем к ним подсадить розы, многолетники, тем самым они будут защищены от ветра и холода этими хвойными растениями. За хвойными растениями очень легко ухаживать, они не требовательны к уходу. Их достаточно подкармливать удобрениями весной и осенью. Некоторые из хвойных, например, туи, либо вот мускальные можжевельники, они боятся весеннего солнца, ожога. Когда весеннее солнце очень яркое, еще снег не весь сошел, тогда их нужно немного притенять укрывной тканью. Тем самым мы защитим их от подгорания на солнце. Зимой они прекрасно выглядят, припорошенные снегом. Но единственное, бывает погода, когда ледяной дождь. В таких ситуациях нужно стряхивать с них тяжелый снег. Тогда им будет легче перенести эту погоду. А так хвойные очень благодарные растения. При создании композиции обязательно нужно учитывать рост растения. Они растут не только в высоту, но и в ширину. Поэтому нужно оставить место о том, какое же все-таки будет это растение в взрослом возрасте. Вас могут все проконсультировать сотрудники нашего садового центра. Теперь я предлагаю переместиться на объект, где вы можете увидеть уже взрослую композицию. Посадку гортензии лучше проводить ранней весной или осенью. В северных регионах молодые гортензии из черенков лучше сажать весной для лучшего перенесения холодов в будущую зиму. Перед посадкой в почву вносятся минеральные и органические удобрения. Готовят лунку, в нее засыпают торф. Яма для посадки должна быть 30 на 30 и глубиной 30 сантиметров. Расстояние между растениями примерно 1 метр. Корневую шейку не заглубляют. При посадке весной немного укорачивают однолетние побеги на 3-4 почки. Посаженный куст хорошо поливают и прикрывают перегноем или торфом. Но вернемся к композиции и узнаем, как же правильно сочетать лиственные кустарники и хвойные. Начался проект с того, что мы обсудили с заказчиками, что бы они хотели увидеть на этом месте. И когда мы поняли, в каком стиле все это хочется видеть, тогда мы решили выбирать место под дом. Растения здесь использованы в основном, конечно, которые растут в, нашем, в нашей полосе. И в этом лесу это сосны, ели, клеоны, декоративные яблони, которые цветут весной прекрасно. Много цветущих кустарников. Еще здесь в этом саду прекрасно размещаются азалии и рододендроны. Кустарники здесь спиреи, лапчатки, здесь барбарисы, низкий гринкарпит. Лаванда здесь прекрасно живет. Залогом благополучия хвойной композиции в вашем саду является соблюдение несложных рекомендаций. Тщательно продумывайте композицию. Не сажайте хвойные слишком тесно, они быстро растут. Не стоит сажать хвойные под лиственными деревьями, так как неубранные с хвои осенние листья приводят к ее выпреванию. Хвойные не нуждаются в частых и обильных подкормках, они не требовательны к питанию, им не нужен компост, а свежий навоз вообще категорически недопустим. Хвойные – засухостойчивые растения с хорошей корневой системой, поэтому в обильном каждодневном поливе они не нуждаются. Гораздо более полезен для них душ вдоль ствола в жаркую погоду. В зимний период излишек воды опасен, без доступа воздуха корни отмирают. Чтобы избежать потери характерной формы кроны от снега, необходимо связывать растения на зиму. Но нельзя связывать туго, это может привести к выпреванию хвои внутри кроны. Многие виды и сорта хвойных нуждаются в притеснении от яркого весеннего солнца. Когда корни растений еще не работают, а хвоя уже нагревается солнцем. Особенно опасны отраженные от чистого снега лучи. Лучше всего посадить особо чувствительные хвойные в тень от крупных хвойных или притеснить с солнечной стороны лапником. 
И еще один пример с хвойными. И этот каменистый склон создавался, отталкиваясь от архитектуры дома и подчеркивая естественный ландшафт этого участка. Здесь расположены коллекции целых хвойных. Мы можем увидеть горные сосны разных видов, ель недеформис, лапчатки, барбарисами добавлено, ель голубая. Можжевельники. Все это соединяется маленькими ирисами, карликовыми, баданами, лилейниками. Переходит в ручей. Этот склон прекрасно дополняют почвопокровники, декоративно-лиственные кустарники, такие как бересклет крылатый, лапчатки и спиреи. Сегодня мы рассмотрели, какие композиции могут быть из хвойных растений. Я надеюсь, что мои советы пригодятся вам в создании вашего прекрасного сада. Всего доброго! Приезжайте в мой садовый центр, я всегда буду вам очень рада.